岐阜金賞ということで、ね、やっていきましょう。秘密結社のペガムソースやハッチでございます。まあ、なんとかね、やっちまわないとねってことで、これもね、あの、東海三冠最終レースってことかな。まあ、やっていきたいと思うんですけれども、まあ、南関東じゃない、東海地区のね、あの、3歳のビッグレース SP1 競争なんだけれども、まあ、ダービーを圧勝したセブンカラーズは故障中を含めて、まあ、ダービー上位2頭が出てこないんですよね。まあ、なのでね、少し残念というかね、まあ、そういう意味ではメンバー関係は盛り上がってないなという気はしてしまうところなんですが、まあ、ってことはこんな感じでいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、軸がですね、1番のリストン、まあ、あの、春帝賞、ダービーの前のね、あの、1冠目を勝った馬。まあ、まあ、ダービー馬が牝馬なんでね、セブンカラーズがね、そう,そう考えると,、えー、と、そっちを、牝馬の1冠目を使ってからダービーみたいな感じで来てたんですけれども、まあ、そこでね、負けた馬ではあるものの、まあ、だからこそですね、あの前走オープン2着ではあるんですが、格としてはこの馬が一番手かなということで、軸でいきたいと思います。まあ、そして3番のマロンアイス。まあ、春亭賞2着、ダービー4着ってことは、それぞれリストのすぐ,すぐ下というところですね。まあ、なのでね、まあ、この中では2番手かなということで入れておきましょう。で、6番のイーブンキール。まあ、JRA の未勝利から移籍後4連勝。まあ、前走ね、マロンアイスに負けての2着でしたが、まあ、つまりその、リストン、マロンアイスの次ぐらいってことで入れておきましょう。で、7番のクフィール。まあ、春定勝ではマロンアイスに、ね、先着を許す3着。前走オープンでは、えー、と逆に勝利ということで、まあ、一応あの直近1勝1敗みたいなところから、まあ、重賞でね、ここで勝負ということでマロンアイスに匹敵する存在を狙っておきたいと思います。まあ、そして12番のペップセ、まあ、ダービー6着ではあったんですけどね、牝馬でね、その,その後重賞を勝ちました。まあ、巻き返しっていう意味では、まあ、迫ってくるのかなってことでね、実績は並べるとこんな感じかなっていう、ね、予想になってしまいましたが、まあ、これでね、やってみたいと思います。まあ、そんなわけでね、またこういった形でね、やってきますんで、あのチャンネル登録の方ぜひ。えっ、ー、と、今週はね、メインチャンネルの方では2歳ステークス2つ、こちらでその他もろもろという感じでやりますんでね、合わせてよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。